Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo nel mio garage con la mia moto, una Kawasaki Versys del 2010, la versione senza BS per essere precisi. Poco importa la versione di moto che abbiamo, ma quello che importa è che oggi andremo a trasformare questa moto che è del 2010, quindi è un pochino più datata, da faro alogeno a faro a led. Questo lo possiamo fare per mezzo della Melograno 51, che è una delle marche di lampadina led più conosciute in Italia, che ha creato una lampadina a cassette dato che questo modello di moto monta H7 sopra e H7 sotto quindi per fare sia posizione che abbagliante in più abbiamo una T10 per fare questa lucina qui di posizione tutto quello che vi faccio vedere ovviamente lo troverete sul sito della Melograno 51 che trovate in descrizione mi raccomando andate a vedere perché in descrizione vi lascerò i link precisi per acquistare questo tipo di lampadine prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale di lasciare un commento un like e di condividere questi video qui dentro abbiamo le T10 in versione completamente a led come potete vedere poi ha più led ce li ha sia davanti che intorno quindi questa deve fare una bella luce bella forte queste si possono utilizzare per le luci di posizione ad esempio anche delle automobili quelle lucine piccoline che ci sono sui fari sia davanti che dietro me ne hanno mandate due ne utilizzerò solo una per questo video perché la mia moto davanti ne ha solo una e poi eccole qua queste sono le famose H7 plug and play fanno una luce di 11.000 lumen se ad esempio andate a dare un'occhiata sulle varie osram che trovate in commercio h7 originali no tipo queste alogene ecco la luce di queste è tipo 1500 lumen o una cosa del genere parliamo di osram una buona fascia delle osram alogene invece queste da sole fanno 11.000 lumen a coppia vi ricordo che queste sono studiate non sono delle cinesate sono studiate apposta per non abbagliare a volte può essere richiesta la regolazione dell'altezza del faro cosa che se ovviamente non facciamo rischiamo di abbagliare chi ci sta davanti ma queste qui una volta regolate non fanno quell'effetto di abbaglio di cui tanti si lamentano eh, con le lampadine a led aftermarket che sono praticamente identiche alle originali vedete sono uguali per montarle sulla moto dovremmo farci un po' strada in mezzo al telaio vediamo come si fa il montaggio così vi faccio vedere che è abbastanza semplice dipende da moto a moto qui parliamo di una Kawasaki ma vanno bene per qualsiasi tipo di motocicletta che monti delle H7 se andiamo sotto il faro della moto troviamo subito questo cuscinetto qui questo praticamente è il tappo il buono di queste lampadine è che sono plug and play col tappo originale della moto quindi non dobbiamo andare a sostituire i tappi non dobbiamo preoccuparci del surriscaldamento della lampadina andiamo a staccare lo spinotto qui dietro a questo cavo qui c'è uno spinotto questo basta tirarlo e già viene via molto molto semplice e adesso andiamo a togliere il tappo e il tappo è andato ogni lampadina ha un suo sistema di ancoraggio questo ha un sistema di ancoraggio a molla c'è questa mollettina qui che vedete se lo vado a spingere la lampadina viene liberata e abbiamo la bagliante in mano, vedete quanto è stato semplice? Per contatto che io lo faccio, con una mano sì e l'altra mano ho la telecamera per cercare di entrare dentro. Molto spesso nelle moto c'è proprio questo attacco qui che ha creato una difficoltà tempo fa per cercare delle lampadine a led effettivamente perché questo adattatore qui non si riesce a montare perché magari dietro c'è la ventola eccetera. Invece queste lampadine a led hanno la ventola qui dentro dove vedete i fori, vedete? Quindi non ci resta che andarla a montare al posto della lampadina originale in questo modo. Tac, e abbiamo fatto. Qui adesso non faremo altro che andarla a reinserire dove era prima. Ricordatevi che la lampadina da davanti deve stare in questo modo, in maniera che i raggi vadano a destra e a sinistra. Altro motivo per cui ci si lamenta sempre dei fari che puntano in alto è perché magari le lampadine, anziché montarle così, le montiamo così e la luce va in alto e in basso. Sbagliatissimo. Ragazzi, se vedete un fascio di luce che è troppo, troppo storto, troppo, troppo fuori, molto probabilmente il montaggio è stato fatto in maniera non corretta. Mi raccomando. Riandiamo sotto, rinfiliamo la lampadina nella sua sede. Mi raccomando, col verso giusto, richiudo la ghigliottina. Così è a posto e vado a mettere il tappo. Da davanti avrò la mia lampadina LED che starà in maniera verticale, vedete? Una volta inserito il tappo, pinto a fondo, pingiamo il centro per farlo affondare e rimettiamo il connettore. E abbiamo finito. La trasformazione è stata fatta. Qui siamo ancora alogeni, ma adesso...
e magicamente siamo a led anche qui vedete lì dietro c'è la lampadina led quello davanti è soltanto una sorta di caschetto ma sotto siamo a led anche qui ora manca lei devo andare a infilare la mano alla cieca e sentire lo spinotto se sapete dove sta una volta trovato guardate tac quindi andiamo a sfilare la nostra t10 è veramente facile andiamo a mettere insieme le altre e andiamo a prendere t10 led eccoci qui andiamo a rimetterla nella sede Eccoci qua E siamo a led anche sopra Questa la possiamo vedere subito perché una volta che noi accendiamo il quadro BAM Super led È il momento di accendere tutte le luci e vedere che effetto fanno Questo è il fascio di luce della T10 Una volta girata la chiave Alogena fa questa luce La nostra T10 Buonissimo il fascio di luce Guardate già quanta luce fa Questa è la luce di posizione alogena Con i fari originali Vedete che rimangono sempre lì la posizione degli abbaglianti e la luce è gialla. Questo è il fascio di luce di posizione con abbagliante. Vedete che la distanza tra i due è minima, è giusta. Non punta in alto, non schizza. Vedete che con l'abbagliante non schizza per aria. Questa è la luce da davanti vedete che siamo sul giallo ovviamente chiaramente direttamente bianco guardate che differenza è fighissimo andiamo per strada solita prova del cartello Qui il cartello è giù a destra, non si vede bene, con la bagliante si illumina, la luce giallastra, questa è la larghezza, il fascio originale. E in alto c'è un po' di luce, guardiamo al solito cartello, questa è la luce standard di posizione a led, abbaglianti montati, guardate il cartello laggiù, guardate quanta visibilità ho in più, guardate l'arco. Non abbaglia, non va in verticale, guardate che non va in verticale, quindi non abbaglia, il faro è dritto, ma abbiamo tantissima profondità in più. Per la sicurezza di queste lampadine siamo più sicuri per strada perché non abbagliamo gli altri e soprattutto ci vediamo meglio. Quindi ragazzi la sostanza qual è? A me questi fari piacciono tantissimo, non abbagliano, non scaldano, il faro è molto preciso, aumenta la visibilità di brutto, quindi siamo molto più sicuri, tanta sicurezza. In una strada come quella di prima, io abito in campagna, vi assicuro che fa tantissima differenza soprattutto sulle moto e sugli scooter Perché moto e scooter sappiamo che la visibilità data dalle H7 o comunque le luci standard è veramente veramente bassa Quindi la sicurezza in moto per me è tutto perché la moto di notte è molto pericolosa, il scooter di notte è molto pericoloso e la visibilità è fondamentale Guardate che effetto che fa, ditemi voi se non ne vale la pena, anche esteticamente è veramente una bomba Ringiovanisce la moto di 6-7 anni un faro tutto bianco così effettivamente ragazzi io spero di essere stato utile date una possibilità alla melograno 51 perché vi assicuro che il risultato è top in descrizione trovate tutti i link sia del sito internet ma anche di queste lampadine qui vi lascerò anche il link delle t10 che ho utilizzato quindi trovate tutto in descrizione se vi è piaciuto il video lasciatemi un commento e un like iscrivetevi al canale e vi ricordo che sono presente anche su tutti i social quindi tiktok facebook instagram eccetera quindi seguitemi anche lì non noi ci vediamo alla prossima, ciao!